Tokyo is done, eh? Stay, 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 stay. Let's just punch on lada. Chai lada. Cireșe, ouă, macaron, suc de căpșuni, salată, cafea din asta cold. Ouă de casă. Și în spate două butelii de vin. Așa plecăm noi la munte, la Beriș. Un gheozdan lui Viton și un bărbăr. Nu oricum, da? Lui Viton. Dar de unde-i? A, l-am furat. Iepuraș, exact ca un iepuraș Și că se iepuraș de Paște Pijamul asta cu fasă Suntem la munte, la Beli Și am venit la cabana unui prieten uh, Am tot plănuit să luăm aici Un uh, teren Undeva în Beli Și să ne facem o cabană Și întâmplarea face Că această cabană este foarte aproape De loc unde vrem noi să Să luăm acest teren și de abia aștept să mergem astăzi la teren și să vedeți fiul și tot ce înseamnă să stăm puțin acolo și să vedem care e modul, pur și simplu. Asta va fi primul vlog combinat, cameră, um, îl filmez și cu telefonul Oppo Renault 3 Pro și cu um, Canonul meu cu obiectivul de 24-1.4. Mi pare foarte drăguț la Oppo, care are inclusiv funcția asta de boche, nu știu cât se vede acum, um, dar face așa un blur în fundal și se mișcă destul de bine, vedeți că puțin pe lângă degete. Anyhow, încerc eu să-l să stric ca să vedeți. Are tot felul de funcții și încercăm cumva să testăm telefonul din toate punctele de vedere. Noi am făcut de foarte multe ori vloguri cu telefonul, pentru că atunci când ești on the go, e mult mai ușor decât să folosești o cameră, tot timpul trebuie să ai camera după tine, scoate, pune, fă setările și de multe ori e mult mai ușor și mai, mai spontan cu telefonul și să vă rog să și vezi cum a fost. Era un mai adus cafea de bine.
foarte mult ustroi. Așa e cățel. Foarte, foarte mult ustroi. Vlad ne-a învățat treaba asta. Da, ce faci tu? Un cățel care a venit aici cu noi și am dat de mâncare și numai aici asta acum. Da, umblă peste tot. Când am plecat de la cabană, au venit cu noi după aia. Ce faci tu? E mică. Care puiuț pe undeva? S-au avut în orice caz. Doamne, ce zi frumoasă! E o zi absolut super. Vă să fac aici un, așa, un loc pe partea de brightness. E o zi foarte, foarte frumoasă aici. Și, după cum vă spuneam, vrem să luăm un teren și să ne facem o cabană aici, la Beliș. Eu am vrut musai, dar musai să fac ceva uh, notabil ceva de care să-mi aduc aminte cu uh, banii din Asia Express. Așa că asta facem, o să luăm un teren aici la Beliș și o să le facem o cabană la lac. O să-i spunem cabana Asia Express. Cu siguranță o să fie un lucru de care o să ne amintim, că n-ai cum să uiți de, de Asia Express. Nici o șansă. Ia să văd. Să mă pun aici pe puful ăsta. Ah, ce bine la soare, Doamne! E superb. Să vă arăt imediat o funcție interesantă, care mi se pare mie interesantă cel puțin pentru vlog. Ia să vedem cum merge treaba asta. Asta e zoom care e foarte smooth, dar aș vrea să-l testăm totuși pe un peisaj. Să vedem cum se vede. Hmm? Ce o să mai îmblacă mie aici? Ce o să-mi placă, o să placă așa-i? Hai de mine, ce să-mi placă. Hai să vedem zoom-ul. Dar într-adevăr e foarte smooth. Păi să nu-mi placă, auzi păsările astea cum cântă de dimineață. E și mai ales aici. când e soare și așa e super. Chiar e super. Și ce mi se pare mie pe funcția asta de boche, e că trebuie cumva neapărat să... Nu știu, să te filmeze cineva sau să-l pui pe un trepied, pentru că face... Ok, are boche, dar îți lasă tot felul de urme de genul ăsta pe lângă păr, pe lângă șuvițe, știe, ca un uh, bad photoshop editing. Ca să spun așa, până se prinde de margini și de unde ar trebui să, să filmeze. Acum filmez cu front camera care are 32 de megapixel, zicea oamenii de la tehnic. Uh, bă, nu știu dacă i-am făcut noi ceva sau trebuie să mai intrăm în setări sau așa. Chiar discutam cu Karen pentru că am observat că pe uh, partea de stories nu este la fel de calitativ și mi se pare că la 32 de megapixel totuși ar trebui să aibă o calitate foarte bună pe stories. Îmi dau seama dacă este combinația cu instagram cu filtrele, cu nu știu. Uh, dar o să aflăm pe parcurs, pregătim micul dejun, suntem la cabană, ne relaxăm, doamne ce bine să poți să ieși din casă și să mergi în diferite locuri. O să fie super, vă aici de-abia aștept să facem cabana și să... Să venim aici, cred că o să vin și o să stau câte o săptămână. Avem internet, totul bine. Dacă este net, puteți să stăm liniștiți. De abia aștept să vin aici cu Carmen și cu Pufi, cu Cașca de la birou. Și cu Baby! O să venim și o să stăm aici doar noi. Bine, noi și cu tata. Și cu Carla și cu toată lumea. Cu bunici, cine vrea să vină. Vezi, cred că zic de ai mei că o să fie bunici. Și de părinții lor au la fel. Of. Ca e treaba, eu n-am luat niciun fel de microfon cu mine aici la cabană, pentru că celelalte cadre oricum le, cad, le uh, trag pe slow motion. Mi se pare că sunetul se aude foarte bine, cel puțin de pe telefon, cum îl aud acum, nu știu cum o să fie după aia. Cavaleria din bucătărie.
am ajuns pe teren aproape, ba da, ăsta e la Belij. Asta este locul de care vă spuneam. Aici vrem să facem cabana. Ne-e un proiect deja foarte, foarte drag și de abia și tot să începem. Și sunt convinsă că o să ne petrecem foarte, foarte mult timp aici, cu familie și cu prietenii și o să putem să venim oricând cu gașca de la birou în team building și o să fie un loc foarte, foarte fain. Să ne facem amintiri, pur și simplu. Acolo este lacul și să avem un view foarte fain. Aici este un pârâu sau izvor sau nu știu ce. Doamne ferește, mă! Chiar așa? Ia să vedem. Fața brazilor? Da.
foarte frumos aici. Zici că ești la mare, așa să mă... ajuns la niște cabane de tip iglu de aici, de la Beriș. Foarte plăcuțe. Astea ar merge de Airbnb. Nu? Ce părere aveți? Oricum, e un peisaj aici și nu știu cum să vă explic cât de bine miroase. Mă ales cu simțurile pe care le am eu acum. Efectiv, a munte, a brada, flor de câmp, a apa. Ia uite. Vedem ceva, nu vede nimic. Și ce drăguț e ușa de la intrare. Făcută în ton cu ferestrele și tot cred că sunt în renovare acum, sunt puțin în Repara, în paragine aș fi vrut să zic, dar le repar încet. E un loc foarte drăguț. Ar putea să devină un loc foarte drăguț. Nu știu cât se vede nou într dar e foarte drăguț. E înalt. Sus are un fel de folie și intră lumina. Și practic e un soi de living room înăuntru și niște paturi. Dormitor. 3 metri porți. În 3 metri lungime pe 3 lățime pot să fie un pat. Povestim despre cum o să faci în cabana și pe unde trebuie făcută intrare. Bine, lasă că astea sunt povești. să vedem noi după aia. Anyhow. Oare arată bine ce avem noi aici? Așa mic dejun indecent cu cartof, pai, pâine, cou, cașpane de aici, caș de oaie, pane fresh. The basic platou de la munte, ceapă slănină, caș de oaie roșii, 